students i welcome you here on the official youtube channel of sanskaram group of school our today's topic is beta noun and case केस डजेंट मीन द केस रिलेटेड टू कोर्ट यहाँ पे इस केस का मीनिंग उस केस से नहीं है सॉरी ये वो केस नहीं है कि जो कि कोर्ट में होता है दिस वन इज रिलेटेड टू नाउन इसका रिलेशन किससे है नाउन से है ठीक है दिस वन इज रिलेटेड टू नाउन सो नाउन कुड बी यूज इन फोर वेज नाउन आपकी चार तरीके से यूज हो सकती है नाउन कुड बी यूज इन फोर वेज द फर्स्ट वे इज नोमिनेटिव नॉमिनेटिव दैट इज सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव का मीनिंग क्या है बेटा सब्जेक्टिव क्लियर नाउ ऑब्जेक्टिव यू नो नाउन इज यूज एज अ ऑब्जेक्ट देखो नाउन को सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया तो वो नॉमिनेटिव एंड नाउन इज यूज एज ऑब्जेक्ट देन दिस वन इज ऑब्जेक्टिव केस इफ नाउन इज यूज एज पोजेसिव फॉर पोजेशन फॉर शोइंग पोजेशन यू नो पोजेशन टू शो होल्ड ऑन एनी थिंग ठीक है किसी चीज पे क्या दिखाना अधिकार दिखाना टू शो होल्ड होल्ड दिखाना दैट इज पोजेशन उसे क्या बोलते हैं पोजेशन बोलते हैं सो हियर पोजेशन इज शोन यहाँ पे क्या दिखाया पोजेशन दिखाया वोकेटिव वोकेटिव मीन्स यू आर एड्रेसिंग समवन किसी को क्या कर रहे हैं आप कॉल कर रहे हैं एड्रेस कर रहे हैं नाउन वर्ड इज यूज टू एड्रेस समवन किसी को एड्रेस करने के लिए आपने किसका यूज किया नाउन वर्ड का यूज किया दैट इज वोकेटिव केस बट आई टोल्ड यू आई एम टेलिंग यू अगेन क्या बताया फिर से सुनिए देखिए नाउन कुड कांट बी यूज एज अ सब्जेक्टिव ओनली ये सबसे बड़ा जो है वो माइंड में मिसकंसेप्शन रहती है कि इट कुड बी यूज एज अ सब्जेक्ट ओनली कि हमेशा सब्जेक्ट की जैसे यूज होती है नो बेटा इट कुड बी यूज एज ऑब्जेक्टिव ठीक है एज ऑब्जेक्ट इट कुड बी यूज एज अ पॉजिटिव इट कुड बी यूज एज अ वोकेटिव एंड वट आर दीज फिर से बात करते हैं ये हैं क्या जो मैं आपको बता रही हूँ नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव या पोजेसिव नॉमिनेटिव मीन्स बेटा सब्जेक्टिव नाउन वर्ड इज यूज एज सब्जेक्ट देन यू कैन सी हियर दिनकर रोट मैनी पोएम्स इन हिंदी सो दिस वन इज अ सब्जेक्ट दिनकर क्या है सब्जेक्ट है दिनकर सब्जेक्ट है तो ये कौन सा केस यूज हुआ है यहाँ पे नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस जिसका अनदर नेम क्या है सब्जेक्टिव बोथ आर सेम दोनों बातें आपकी सेम है बेटा ठीक है नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव क्लियर इट इज यूज एज सेकेंड वन देखो यहाँ पे हम इस चीज को ऑब्जर्व करें हिंदी दिस वन इज यूज नेम ऑफ सब्जेक्ट नेम ऑफ लैंग्वेज ठीक है ये क्या है नेम ऑफ लैंग्वेज सो लैंग्वेज नेम ऑफ लैंग्वेज इज ऑल्सो दैट इज कंसिडर नाउन बट दिस वन इज नोट यूज एज सब्जेक्ट दिस इज यूज एज अ ऑब्जेक्ट कैसे यूज किया इसे ऑब्जेक्ट के तौर पे तो नाउन का को दूसरा केस कौन सा होता है ऑब्जेक्टिव केस मीन्स द सिचुएशन इन विच सिचुएशन नाउन कुड बी यूज केस को हम कैसे कह सकते हैं कि केस का मतलब क्या है सिचुएशन ठीक है वो प्लेस ठीक है किन किन प्लेसेस पे किन किन सिचुएशन में हम नाउन को यूज कर सकते हैं क्लियर चलिए मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू डू केस हम क्या करने वाले हैं केस और केस में भी हम कौन सा करने वाले हैं पोजेसिव केस कौन सा केस करने वाले हैं पोजेसिव अभी आएगा अभी बात करेंगे आगे चलिए फिर बात हुई आपकी वोकेटिव केस की देखिए पहले पोजेसिव सुनिए पोजेसिव क्या है टू शो द पोजेशन पोजेशन का मीनिंग समझते हैं पोजेशन टू शो द पोजेशन का मतलब टू शो होल्ड ऑन एनी थिंग किसी चीज पे क्या दिखाना होल्ड दिखाना दिस इज मोहनस बुक दिस इज मोहन बुक तो बुक पे किस कौन होल्ड दिखा रहा है मोहन किसका पोजिशन है मोहन का पोजिशन है सो दिस वन इज पोजेसिव ये क्या है आपका पोजेसिव केस में यूज हुआ है नाउ नाउन इज यूज इन पोजेसिव केस इन दिस नाउन इज यूज इन ऑब्जेक्टिव केस इन दिस नाउन इज यूज इन ऑब्जेक्टिव केस इन दिस नाउन इज यूज इन सब्जेक्टिव केस यहाँ पे नाउन कैसे यूज हुआ है सब्जेक्टिव केस में कम ह्योर मुकेश कम ह्योर मुकेश वॉट इट सो हियर मुकेश इज यूज एज इसे हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे यहाँ पे ये केस वोकेटिव है क्या है वोकेटिव 
because he is addressed there by calling his name yahan pe use address kiya gaya use call kiya gaya hai theek hai and then wherever noun word is used to call someone कम हेयर फ्रेंड्स अगर कह दें ना कम ऑन फ्रेंड्स या कम हेयर फ्रेंड्स चलो आप दोस्तों तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है वोकेटिव हैं ठीक है किसी को जब एड्रेस किया जाता है तो वो क्या है वोकेटिव केस हैं पोजिशन दिखा दिया अधिकार दिखा दिया क्या दिखाया यहाँ पे अधिकार दिखाया उस चीज़ पे उसके लिए मेनली आपका यूज़ क्या होता है उससे पहले अपोस ट्रॉफी हमारा आज का टॉपिक यही है अपोस ट्रॉफी ठीक है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी वी आर गोइंग टू डिस्कस वेयर इट इज़ यूज एंड विद होम दिस टाइप ऑफ सेंट टेंस इज इट इट वुड बी यूज चलिए ये हमने क्या किया नाउन एंड केसेस फिर नाउन किन किन सिचुएशन में किन किन प्लेसेज में यूज होता है नाउन वो सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज होता है नाउन कुड भी यूज एज ऑब्जेक्टिव नाउन कुड भी यूज एज पॉजिटिव एंड नाउन कुड भी यूज एज अ वोकेटिव क्लियर नाउ लिसन नेक्स्ट देखते हैं दिस इज द टेबल बटा केस टेबल ठीक है बट दिस वन इज रिलेटेड टू प्रो नाउन सो वी विल डू इट लेटर हम इसे बाद में करेंगे इसको भी नहीं करेंगे वैसे जस्ट एक रीडिंग ले लेना प्रो नाउन जब हम करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रो नाउन देन वी विल डू इट दिस वन इज इन डिटेल हम इस टेबल को बिल्कुल डिटेल में करेंगे ठीक है अब देखिए रूल्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ अपोस ट्रॉफी दिस इज द मेन थिंग पहले समझिए अपोस ट्रॉफी क्या ठीक है अपोस्ट्रोफी क्या अपोस्ट्रोफी आपका ऊपर जो कोमा लगता है एस लगता है दिस वन इज कॉल्ड अपोस्ट्रोफी वट इज द रोल ऑफ दिस इसका क्या रोल होता है दिस वन इज यूज टू शो पोजेशन जो हमने अभी बात की थी मोहन्स बुक हमने बात की मोहन्स बुक तो यहाँ पे बुक के साथ मोहन का क्या दिखाया पोजेशन वट इज ऑन हेयर पोजेशन ठीक है कि बुक के ऊपर किसका अधिकार है मोहन का अधिकार है किसके अधिकार में है बुक मोहन के अधिकार में है सो एपोस्ट्रोफी इज यूज टू शो द पोजेशन बट नो विद ऑल नाउन पोजेसिव दिस एपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज फॉर शोइंग पोजेशन वी ऑल्सो यूज ऑफ ठीक है हम वहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन का भी यूज़ करते हैं पोजिशन के लिए लेकिन सबके साथ इसका यूज़ नहीं होता तो अब हम वो रूल्स डिस्कस करने वाले बेटा विद होम दिस अपोस्ट्रॉफी विल बी यूज्ड अब हम नेक्स्ट स्लाइड में कहाँ जाएंगे हम इसके अपोस्ट्रॉफी के रूल्स को डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है ठीक है चलिए नौ सी द फर्स्ट रूल रूल नंबर वन फॉर लिविंग बींग्स एंड पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट फर्स्ट रूल से इज दैट अपोस्ट्रोफी विल बी यूज विद अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और लिविंग बींग्स ठीक है नॉट विद नॉन लिविंग्स जो सबसे मेन पॉइंट है बेटा दिस वन इज यूज विद लिविंग्स नॉट विद नॉन लिविंग्स नॉन लिविंग्स के साथ इसका यूज नहीं होता बट समाइम्स इट हैपन इन द केस ऑफ जेंडर आई सो टो आई ऑल्सो टोल्ड यू समाइम्स इट हैपन एब्सट्रेक्ट आइडियाज आर परसोनिफाइड ठीक है नॉन लिविंग थिंग्स आर परसोनिफाइड सो इन दैट केस those will be compared and those are represented as living then it could be used but otherwise the rule says that uh, with no living it would not be used agar hum yahan pe kahe na example deti hu tables leg theek hai to ye wrong hai table ke sath jo hai apostrophe ka use nahi hoga because this one is non living kyunki ye kya hai non living hai so simple clear ab aate hain living dekho clear to aapka automatically ho gaya living hai mohan living hai theek hai india's heroes ab aap kahe ma'am india ke sath laga ha countries ke name ke sath lagega theek hai countries ke name ke sath use hota hai होएगा कंट्रीज के नेम के साथ ठीक है प्लेसेस के नेम के साथ यूज होगा कंट्रीज के नेम के साथ यूज होगा बट और अदर नॉन लिविंग थिंग्स है उनके साथ नहीं होगा ये भी आपका है अभी राहुल फादर बिकेम एंग्री राहुल के फादर ठीक है तो यहाँ पे फादर का रिलेशन किसके साथ राहुल के साथ किसके फादर है राहुल के हैं मोहन बैग बैग किसका है मोहन का है फॉर शोइंग द रिलेशन इट इज यूज तो मेन रूल यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ ये है विद नॉन लिविंग्स इट इज नॉट यूज इट इज ओनली यूज विद लिविंग बींग्स नेक्स्ट वन नेक्स्ट रूल पे चलते हैं बेटा एन अपोस्ट्रोफी इज एडेड विद द वर्ड्स एंडेड विद एस भी हमने अब तक क्या किया कि अपोस्ट्रोफी कैसे पुट करेंगे वी विल पुट कोमा एंड देन एस दिस इज द वे ना बट सपोज बिफोर दिस एस इज यूज अगर कोई आपका वर्ड है जिसमें पहले ही एस है देन हाउ यू विल यूज तो कैसे यूज करोगे दिस वे इज रॉन्ग 
this way is wrong the correct way is you will uh, only put this uh, uh, apostrophe there you will not add s there वहाँ पे s को add नहीं करेंगे John Kitts poems John Kitts Kitts की poems तो यहाँ पे आप apostrophe से ही उसका relation show हो जाएगा आपको s put नहीं करना clear तो जो s से ended word हैं किससे ended हो s से तो वहाँ दोबारा repetition नहीं होगी only <coughs> this comma would be put there clear पहला क्या किया लिविंग के साथ यूज होगा पहला रूल हमने क्या किया लिविंग के साथ यूज होगा सेकंड हमने रूल किया कि पहले ही ऐसा आ जाए तो हम क्या करेंगे ओनली एपोस्ट्रोफी विल बी पुट देयर I hope the thing is clear. Now, if two or more noun have a joint possession, rule number three कहता है कि एक ही चीज पे दो का अधिकार हो For example, देखिए Mohan and Sohan sister. अब भाई वो sister दोनों की है Mohan की भी है और Sohan की भी है ठीक है तो दोनों का पोजीशन है सो व्हाट वी विल डू इन दैट केस इन दैट केस वी विल ऐड अपोस्ट्रोफी टू द लास्ट वर्ड ठीक है इसमें दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं अपोस्ट्रोफी किसके साथ लगेगी लास्ट के साथ लगेगी नॉट विद द प्रीवियस वन प्रीवियस वन को खाली छोड़ दिया जाएगा देर विल बी नो रिपीटेशन अब एरर कैसे आएगा वो ऐसे दे देगा आपको मोहनस एंड सोहनस सिस्टर दिस थिंग इज रॉन्ग मोहनस एंड सोहनस नो क्योंकि आप उन दोनों का पोजिशन सेम है तो वहाँ पे सेम है तो आपका ये वाली एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं होगी सिर्फ लास्ट वर्ड के साथ होगी इज इट क्लियर नाउ सी द नेक्स्ट वन फोर्थ रूल डबल अपोस्ट्रॉफी इज यूज वेन बोथ आर हैविंग डिफरेंट पोजिशन देखो अब पहले हमने क्या किया था सेम पोजिशन है तो लास्ट वर्ड पे लेकिन अगर दोनों का डिफरेंट है तो आप दोनों पे पुट कीजिए ठीक है आर यू गेटिंग द पॉइंट सो इजी सिंपल सी बात है कोई डिफरेंट वो ऐसे ही कोई स्ट्रेंज थिंग है ही नहीं दो के लिए हो तो दोनों पे अलग अलग पुट कीजिए अलग अलग पोजिशन रूल नंबर फाइव विद कंपाउंड नाउन एपोस्ट ऑफ इज यूज विद द लास्ट वर्ड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बेटा बहुत ज्यादा देते हैं इसको क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे दे देंगे सन्स इन लॉ ठीक है सन्स इन लॉ हाउस ये ऐसे लिख देंगे ठीक है ये अपोस्ट्रॉफी नहीं है अपोस्ट्रॉफी वुड बी पुट एट द लास्ट वन ये तो इसका प्लूरल बन गया हमने अभी नंबर किए थे ना चेंज द नंबर आई टोल्ड यू इन द चेंज ऑफ नंबर देन इन कंपाउंड नाउन एस विल बी एडेड विद द मेन वर्ड एंड द मेन वर्ड वो सन इन विच केस इन नंबर केस बट हियर द थिंग इज डिफरेंट यहाँ पे पोजिशन लास्ट वर्ड पे शो करते हैं भाई कंपाउंड नाउन में कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम थ्री वर्ड्स आर गिवन कि यहाँ पे तो तीन वर्ड हैं विद हूम वी विल पुट किसके साथ पुट करें सो यू विल पुट विद द लास्ट वन किसके साथ पुट करेंगे लास्ट के साथ एरर वो ऐसे लिख के देगा सो दिस थिंग इज रॉन्ग हाँ प्लूरल शो कर रहे हैं देन दिस थिंग इज क्लियर अगर वहाँ पे वो ऐसे आगे ऐसे ऑल यूज कर दे इट मीन्स यहाँ पे प्लूरल यूज करना है तो प्लूरल यूज करना है देन दिस वन इज करेक्ट तो ये आपका ये क्या है करेक्ट है सन्स क्लियर क्योंकि प्लूरल शो कर रहा है ना कि एपोस्ट्रॉफी ये अपोस्ट्रॉफी के लिए नहीं एपोस्ट्रॉफी के लिए लास्ट वर्ड पे जाएंगे क्लियर नाउ नेक्स्ट वन देखिए रूल नंबर सिक्स विथ एस एंडिंग प्लूरल नाउन एपोस्ट्रॉफी इज यूज ठीक है पहले आपका प्लूरल बना हुआ है आपका है गर्ल्स है जैसे ठीक है गर्ल्स कॉलेज लिखना है वही एस वाली बात ये बात वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ ठीक है लेकिन फिर से सुन लीजिए जैसे हमने किड्स की बात की थी ना बेटा कि ऑलरेडी हैविंग एस लेकिन वो तो एक नेम था वी कॉन्ट डिलीट दिस वन वी पुट ऑनली कोमा देयर सेम हेयर सेम इन दिस केस गर्ल्स कॉलेज यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं हमने कि गर्ल्स कॉलेज है पहले ही प्लूरल बना हुआ है गर्ल्स बना हुआ है देन वी विल ओनली पुट एपोस्ट्रॉफी देयर नॉट एस वहाँ पे एस को पुट नहीं करेंगे गर्ल्स कॉलेज बॉयज हॉस्टल टीचर्स डे डॉक्टर स्ट्राइक क्लियर सो सिंपल देखिए बात तो देखो गिनी हुई है बिल्कुल काउंटेबल थिंग्स हैं द फर्स्ट थिंग एक बार शॉर्ट में अगर बात करें हमने बात की दो हैं स्टार्टिंग से पहली बात क्या की बी लिविंग बींग के साथ यूज होगा नॉन लिविंग के साथ इसे यूज करने की गलती मत करना विद लिविंग बींग्स इट वुड बी यूज ओनली क्लियर एंड द सेकेंड थिंग वी डिस्कस्ड दैट इज विद शो रिलेशन विद अ वन इफ टू पर्सन एट दे आर हैविंग पोजिशन ऑन वन थिंग भी दो हैं और दो का पोजिशन एक चीज पे है तो हम लास्ट वाला जो वर्ड है 
भी अगर वहां पे टू पर्सन हैं और वहां पे पोजीशन एक है वन पोजीशन है तो हम लास्ट वाले वर्ड पे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे यही तो हमने किया फिर हमने जो है वो थर्ड रूल किया दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट हैं टू पर्सन हैं और पोजीशन भी आपके जो है वो दो ही हैं तो दोनों के साथ यूज होगा किया हमने फिर हमने किया कि अगर पहले से ही ऐसे लगा हुआ है देन हाउ वी विल एड द पोस्ट ऑफी देन वट यू विल डू ओन यू विल पुट द कॉमा सेम थिंग यर यहाँ पे भी वही चीज है चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम नेक्स्ट इज दैट विद कंट्रीज और प्लेस ने मैं पोस्ट ऑफिस यूज इंडियाज हीरोज पहले बात हो चुकी थी ये बात वही रिपीटेड है बस रूल नंबर एट इफ बिफोर देन एज और एज पोजेसिव इज यूज देन लेटर आल्सो पोजेसिव विल बी यूज दिस इज मेन इस बात को समझने की बहुत जरूरत है बेटा क्योंकि ये एरर बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक आर गेटिंग अगर देन से पहले इफ बिफोर देन पोजेसिव इज यूज इफ बिफोर देन आर गेटिंग अगर देन से पहले क्या यूज हुआ पोजेसिव यूज हुआ सो आफ्टर देन आल्सो लेटर देन आल्सो पोजेसिव विल बी यूज तो पाठक का पोजेसिव कैसे बनेगा पाठक कैसे बनेगा पाठक देखिए अगर हम इसको मान लो सपोज करो हम इसको हटा के और फिर हम अगर सेंटेंस को देखें हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक कार और मिस्टर पाठक का कंपैरिजन हो रहा है कि उसके कार जो है वो मिस्टर पाठक से तेज है कि मिस्टर पाठक धीरे दौड़ते हैं और कार जो है वो तेज दौड़ती है नहीं ना कंपेरिजन वुड बी इन द सेम थिंग्स वहां पर जो सेम कैटेगरी वाली थिंग्स है वहीं पर तो कंपेरिजन होगा तो उसकी कार मिस्टर पाठक की कार से फास्टर है तो मिस्टर पाठक की के लिए क्या लगाना पड़ेगा अपोस ट्रॉफी पुट करनी पड़ेगी की के लिए क्या पुट करना पड़ेगा आपका अपोस ट्रॉफी जो यहां पे पुट की क्लियर यू हैव टू ऑब्जर्व द पोजीशन अगर यहां पे पोजीशन है तो पीछे भी क्या आएगा पोजीशन मोहन सिस्टर देखिए इसमें एक कैटेगरी और आती है उसको ध्यान से समझना एक बार मोहन सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सोहन यहां पे कंपैरिजन किसमें कि मोहन की जो सिस्टर है ना वो सोहन की सिस्टर से आ जो है वो ज्यादा सुंदर नहीं है दोनों की किसका कंपैरिजन है यहाँ पे सिस्टर्स का कंपैरिजन है क्लियर आप ये तो नहीं कह सकते ना मोहन सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल सोहन सेम कैटेगरी पे कंपैरिजन होगा मोहन और सोहन सिस्टर क्लियर नेक्स्ट पे देखना बात यहाँ क्लियर होगी मोहन ब्रदर इज टॉलर देन सोहन यहाँ है पोस्ट ऑफिस नहीं लगाया लगाए यहाँ पे नहीं लगाए क्यों नहीं लगाया क्योंकि मोहन के भाई और सोहन का कंपैरिजन हो सकता है जरूरी नहीं सोहन के भाई का ही कंपैरिजन हो बोथ आर मेल दोनों क्या हैं मेल हैं किससे हैं सेम कैटेगरी से हैं तो सेम कैटेगरी तो था सेम सेम कैटेगरी का ही तो कंपैरिजन होता है ठीक है यहाँ पे ये कैटेगरी जो है वो सेम ही तो बनी उसकी सिस्टर और उसकी सिस्टर यहाँ पे उसकी कार और उसकी कार ठीक है तो सेम कैटेगरी से कंपैरिजन होता है तो इसीलिए यहाँ पे आप यहाँ पोजीशन है तो यहाँ पे भी क्या पुट करेंगे पोजीशन पुट करेंगे क्लियर चलिए एक एग्जांपल हो रहा है मोहन ब्रदर इज टॉलर देन सोहन ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किसका उसके भाई का और उसके भाई का एक बार सोहन के साथ कंपेरिजन कर दिया दूसरी बार किसके साथ सोहन के भाई के साथ कंपेरिजन कर दिया इट्स सो ईजी बट सो ट्रिकी जी है लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है अगेन एम सेम नो नीड टू क्रैम ओनली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट भाई कोई बात है हम तो इक्वल इक्वल में कंपैरिजन करेंगे अनइक्वल में कंपैरिजन होगा ही नहीं वॉट इन चलिए नाउ नेक्स्ट वन नेक्स्ट रूल से विद एवरीबडी नो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट देखो अभी तक हमने जो दो तीन किए थे ना वो ऐसे थे जो सबको पता थे उनमें हम यूजली मिस्टेक नहीं करते बट यहां पर मिस्टेक होती है With everybody, nobody, anybody, someone, everyone, apostrophe is used. But with everything and anything, it is not used. Got it? Example देखो He has stolen someone's watch. Correct? Someone के साथ apostrophe लगी ठीक है But the beauty of everything is transitory is correct. अगर हमें लिखे ना everything's beauty. एवरीथिंग के साथ मैंने अगर अपोस्ट्रोफी लगाया देन दिस थिंग इज रोंग ये रोंग है क्योंकि रूल कहता है और फिर वही बात है फिर वही रटने की कोई बात ही नहीं है कि आप ही लिल के ऐसे याद करें एवरी वन एवरी थिंग नो नो सो सिंपल भाई देखिए एवरीबडी एवरी वन ठीक है नो बडी नो वन दिस वन इज यूज फॉर लिविंग बींग हमने सबसे पहला ही रूल किया था दिस वन विल बी यूज फॉर लिविंग बींग्स नॉट फॉर नॉन लिविंग थिंग क्या है आपका थिंग तो नॉन लिविंग होती है सो so सिंपल तो नॉन लिविंग के साथ तो हम लगा ही नहीं सकते रटने की जरूरत ही नहीं है बेसिक बात ही चाह रहे हैं उनको घुमा के कैसे भी कह दें 
ठीक है चलिए रूल नंबर टेन बिफोर जीर एंड पॉजिटिव कैन बी यूज ये भी समझना इसमें भी कॉन्सेप्ट तो देखो यही वाला आएगा कॉन्सेप्ट यही है लिविंग और नॉन लिविंग वाला जीर एंड पॉजिटिव कैन बी यूज जीर के साथ जो है वो पॉजिटिव यूज हो सकता है जैसे ये है आपका जीरन और इससे पहले क्या लगा दिया पॉजिटिव मिस्टर ठाकुर पोस्टपोन हिज वाइफ गोइंग टू मुंबई ठीक है ये क्योंकि ये जीरन क्या होता है एक नाउन होता है बेटा जीरन को अगर अब ये क्यों सोचे मैम आपने नया वर्ड क्या लिख दिया जीरन बेटा दिस इज वर्बल नाउन इसे क्या बोलते हैं वर्बल नाउन थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगी डिटेल में नहीं बताऊंगी काफी टाइम लग जाएगा देखिए गो आपकी क्या है वर्ब है क्लियर मैंने इसको बनाया गोइंग ठीक है इसको क्या बनाया गोइंग उस ये गोइंग आपकी यहाँ पे नाउन के तौर पे यूज हुई है दिस वन इज यूज एज नाउन नोट यूज एज वर्ब तो ये आपका वर्बल नाउन है नाउन से पहले ही तो पोस्ट ऑफी यूज होती है तो नई बात तो हमने इसमें भी नहीं पढ़ी है नई बात तो यहाँ पे भी नहीं है कि हम शुरू से करते हैं नाउन केस में आपको क्यों पढ़ा रही हूँ क्योंकि केस का रिलेशन पॉजिटिव का रिलेशन किससे है नाउन से है इसलिए तो मैं आपको बता रही हूँ ना तो यहाँ पे नई बात नहीं है बट ये समझना है कि ये नहीं है कि भी यहाँ पे आई आ गया या जिरन फॉर्म आ गई देन अपोस्ट्रॉफी कांट बी यूज इट कुड बी यूज हो सकती है बट बिफोर जीरन एंड इन नॉन लिविंग थिंग देखो वही बात फिर से आ रही है नॉन लिविंग अगर आ जाए ठीक है जैसे रूफ क्रैसिंग ठीक है तो क्रैसिंग से पहले अगर रूफ है ये क्या है नॉन लिविंग है तो यहां पे नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं होगा ठीक है चलिए सिंपल सी बातें हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है माइंड पे विद पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव एपोस्ट्रॉफी इज नॉट यूज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेटर लिखने के लिए देते हैं बच्चों को और लेटर में योर्स फेथफुली योर सिंसियरली योर अफेक्शनेटली दे राइट डाउन दिस वर्ड एंड नियर अबाउट एट्टी नाइन्टी परसेंट स्टूडेंट्स दे राइट डाउन इन दिस मैनर वो हमेशा इस तरीके से लिखते हैं देखिए yours ऐसे ये यूज करते हैं ये वाला yours daughter this one is wrong ये बिल्कुल totally wrong है क्यों फिर वही कोई रटने वाली बात ही नहीं है मैंने क्या कहा ये possessive pronoun है सॉरी यहाँ पे ये एडजेक्टिव है पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव क्या अधिकार दिखाना एडजेक्टिव क्या जो नाउन की क्वालिटी बताए एडजेक्टिव किसे बोलते हैं जो नाउन प्रो नाउन को क्वालिफाई करे पॉजिटिव जो अधिकार दिखाए भी उसकी बेटी ठीक है तुम्हारी बेटी क्या बोला उसने तुम्हारी बेटी पोजिशन पहले से दिखा दिया ना जो और एपोस्ट्रॉफी का रूल क्या होता है पोजिशन दिखाना बात को ध्यान से समझना बेटा एपोस्ट्रॉफी का रोल क्या है पोजीशन दिखाना क्या जो पहले ही जो पोजीशन दिखा रहा है क्या वहां पे दोबारा से आप उसे पोजीशन दिखा सकते हैं ठीक है आप यहाँ पे yours ऐसे करके और फिर उसके बाद में आप ऐसे कर सकते हैं नहीं कर सकते ना तो आप यहाँ पे जो है वो एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे ना तो आप ऐसे यूज करेंगे कि yours लगा के ऐसे लगा दें ना आप ऐसे यूज करेंगे बोथ थिंग्स आर रॉन्ग दोनों तरीके आपके गलत हैं आपका करेक्ट क्या है सीधा आप yours लगाइए पॉजिटिव यूज कीजिए अपोस्ट्रॉफी विल नॉट बी यूज ये आपका टोटली रोंग है दिस वन इज रोंग एंड द करेक्ट वे इज दिस वन गॉट इन ये बात तो आप माइंड में फिक्स कर लो जो आप यूजली लेटर्स में मिस्टेक करते हो ठीक है यूजली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट माई फादर इज मोर ऑनेस्ट देन हर्स ठीक है ये आपका कि मेरे जो फादर हैं वो उसके उससे फादर से भी ज्यादा ऑनेस्ट हैं तो यहाँ पे देखो हर्स लिख दिया तो उसके फादर हो गया तो ये पोजेशन को दिखा रहा है यहाँ पे दोबारा एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन की बात आपको पता है ना कि पोजेसिव कौन कौन से होते हैं आप क्या माइज बुक ऐसे कह सकते हैं माई क्या है पोजेसिव हम लिखे माई बुक देखो कॉन्सेप्ट को समझो माई बुक पोजेशन दिखा दिया क्या आप माई के साथ ऐसे माइज लिख सकते हो नहीं लिख सकते ना ये ऑलरेडी पोजेशन को दिखा रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है नॉट पॉसिबल यह ऐसा ही रूल यहाँ पे है जब ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये आप यूज नहीं करेंगे आई होप यू गोट द थिंग चलिए नेक्स्ट देखिए रूल नंबर ट्वेल्व अपोस्ट्रॉफ इज नॉट यूज इन द स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं होता बट इसके लिए भी एक्सेप्शनल केस है कैसा केस है ये समझिए कौन सा है आपका स्पेशल केस अपोस्ट्रॉफी इज नॉट यूज इन द स्टार्टिंग जैसे यहाँ पे दे दिया किड्स इज अ रोमांटिक पॉइंट इसका मीनिंग निकालना क्या कुछ मीनिंग निकलेगा कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा किड्स और का भाई अपोस्ट्रॉफी क्या कहता है का के की रिलेशन को शो करता है किड्स का एक रोमांटिक पॉइंट है नॉट क्लियर नॉट हैविंग सेंस कोई सेंस ही नहीं है 
क्लियर तो हो गया कि स्टार्टिंग में यूज नहीं करेंगे सेकेंड पे आ जाओ लेकिन यहां पे देखो सुधीर इज अ न्यू कार सुधीर इज अ न्यू कार दिस वन इज करेक्ट मैंने यहां पे करेक्ट पुट किया है क्यों क्योंकि सुधीर की कार नई है सुधीर की कार नई है इन दिस केस इट इज पॉसिबल तो केस को कैसे आप वहां करेंगे जब वहां पे क्या यहां पे किड्स का पॉइंट के साथ यहां रिलेशन शो किया जा रहा है पोजिशन शो किया जा रहा है नहीं दिस इज द क्वालिटी This is the quality, not showing position. यहाँ पे कोई position नहीं दिखाया जा रहा but car के साथ सुधीर का क्या दिखाया जा रहा है Position. So this way is correct, but this way is wrong. Clear? Second example देख लिये Mohan's is a beautiful house. जो Mohan का घर है ना Mohan से मतलब Mohan's का जो घर है वो भाई उसका सुंदर घर है ठीक है Clear है बेटा चलिए I hope the thing is clear. Next पे चलते हैं आपका देखिए विद टू कंटिन्यू नाउन एपोस्ट्रोफी कांट बी यूज दिस इज ऑल्सो सो सो इंपॉर्टेंट ये भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप एक साथ दो दो एपोस्ट्रोफी यूज नहीं कर सकते विनोद वाइफ पेरेंट बिल्कुल नहीं आप इसे लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे था पेरेंट्स ऑफ विनोद मैंने कहा था ऑफ इज ऑल्सो यूज टू शो पोजेशन ऑफ का यूज भी किसके लिए होता है पोजेशन के लिए तो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे द पेरेंट्स ऑफ विनोद वाइफ विनोद की वाइफ के पेरेंट्स एक का रिलेशन उसने ऑफ से दिखा दिया एक का किससे दिखा दिया उसने जो है अपोस्ट्रॉफी से दिस थिंग इज रॉन्ग दो कंटिन्यू अपोस्ट्रॉफी यूज नहीं हो सकती क्लियर नो no. चलिए इतने ही रूल थे बेटा आपके जो हमने किए हैं ठीक है हम सारे एक बार फिर से दो मिनट लगाएंगे सारे रूल को देखने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे देखिए पहला रूल यही कि लिविंग बींग्स के साथ यूज होता है नॉन लिविंग्स के साथ यूज नहीं होता फर्स्ट रूल सेकंड रूल पे चलें तो हमारा जब पहले से ही एस कैरी कर रहा है देन ओनली कोमा विल बी पुट क्लियर अगर दो का सेम थिंग पे पोजिशन है तो लास्ट वाले वर्ड पे पोजिशन लगाएंगे वो अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे ठीक है रूल फोर्थ कहता है अगर दोनों में अलग अलग पोजिशन है तो दोनों पे आप अपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे अगर आप कंपाउंड नाउन में करेंगे तो लास्ट में ही करेंगे कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है कोई इतनी बड़ी बात नहीं बता रही मैं आपको छोटी सी बात बता रही हूँ लास्ट में अपोस्ट्रॉफी लगता है कंफ्यूज होना ही नहीं है चाहे वो कंपाउंड नाउन है चाहे सिंगल नाउन है क्लियर रूल नंबर सिक्स वही एस वाला जो पहले बता चुकी हूँ ठीक है कि एस हो तो सिर्फ कोमा पुट करेंगे कंट्रीज के नेम के साथ ये भी स्टार्टिंग में बता दिया था कि कंट्रीज के हाँ एक बात और मेजरमेंट होती है ना जो आपके टन वेट ठीक है जैसे टन वगैरह है आपके मेजरिंग यूनिट इनके साथ भी यूज होता है बेटा अपोस्ट्रॉफी ठीक है कंट्रीज के साथ यहाँ पे मेजरिंग यूनिट भी लिख लेना चलिए अब नेक्स्ट है आपका कि भी आपका सेम कैटेगरी होनी चाहिए हिज कार तो यहाँ पे मिस्टर पाठक की कार के साथ सेम कैटेगरी के साथ कंपैरिजन होगा तब वहां पे कंपैरिजन पॉसिबल है तो कैटेगरी को सेम बनाना है ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका नाइन्थ रूल की वो ये बात हालांकि पहले बता चुकी हूँ कि ये सारे क्या है लिविंग को रिप्रेजेंट करते हैं एंड दीज रिप्रेजेंट नॉन लिविंग तो इनके साथ कभी अपोस्ट्रॉफी नहीं होगा इनके साथ अपोस्ट्रॉफी होगा जीरेंड के साथ बता दिया भी, यहां भी बात वही है अगर लिविंग है तो यूज होगा नॉन लिविंग है रूफ नॉन लिविंग है तो नहीं होगा जीरेंड क्या है वर्बल नाउन है जिसमें वर्ब को नाउन के तौर पर यूज किया जाता है डिटेल में कभी आगे करेंगे जब टॉपिक को करेंगे ठीक है वर्बल नाउन बोलते हैं वर्ब की हेल्प से नाउन बनाई जाती है रूल नंबर इलेवन ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया बिकॉज दिस वन इज द यूजली द मिस्टेक विच इज डन इन लेटर्स योर इज दिस वे इज करेक्ट जो इसमें लिखने का तरीका है आपका कौन से वाला करेक्ट है ये वाला करेक्ट है दिस वन इज रॉन्ग इसको तो छोड़ ही दो भूल जाओ कि ये भी कोई तरीका है उसका रीजन भी मैंने बताया क्योंकि ये पहले से ही पोजेसिव है पोजेसिव के साथ पोजेसिव आपके कौन से होते हैं माई ठीक है आर और आपका बात करें यार तो ये पहले से ही क्या है पोजेसिव है तो पोजेसिव के बाद दोबारा एस का यूज नहीं होता ठीक है अब बात करें यहाँ पे आपका नेक्स्ट वन जो रूल नंबर ट्वेल्व कि अपोस्ट्रॉफी जो है वो स्टार्टिंग में यूज नहीं होगी लेकिन सेंस अगर ऐसी है जहां पे आप उसके थिंक के साथ पोजिशन दिखा रहे हैं तो यूज हो सकती है मैंने डिटेल में बता दिया है आप रिवर्स जाके देख लेंगे ठीक है अब देखते हैं लास्ट वन की डबल अपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं होगा क्लियर चलिए Thank you so much for watching this one beta if having any doubt ask in the comment section and uh, again don't forget to like share and subscribe